ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് വയലും വനവും എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്തി ചുറ്റും വട്ടമിടുക കാരണവും എഴുതുക സർക്കിൾ ദ ഓൾഡ് വൺ ആൻഡ് ഗീവ് റീസൺ ഫോർ യുവർ ആൻസർ ഒന്നാമത്തേത് മുതല ആമ തവള മീൻ ക്രോക്കഡേൽ ടോട്ടോയ്സ് ഫ്രോക്ക് ഫിഷ് ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഫിഷ് മീൻ ആണല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിഷ് ലിവ്സ് ഓൺലി ഇൻ വാട്ടർ മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നവയാണ് രണ്ടാമത്തേത് പട്ടി പൂച്ച തത്ത എലി ഡോഗ് ക്യാറ്റ് പാരറ്റ് റാറ്റ് ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് തത്തയാണല്ലേ പാരറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാരറ്റ് ഇസ് എ ബേർഡ് തത്ത ഒരു പക്ഷിയാണ് മറ്റുള്ളവയെല്ലാം മൃഗങ്ങളാണല്ലേ മൂന്നാമത്തേത് താമര മുല്ല ചെമ്പകം റോസ ലോട്ടസ് ജാസ്മിൻ ചെമ്പക റോസ് ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് താമര ലോട്ടസ് ആണല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോട്ടസ് ഇസ് എ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് താമര ഒരു ജലസസ്യമാണ് അല്ലേ മറ്റുള്ളവയൊന്നും ജലത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളല്ല അല്ലേ നാലാമത്തേത് പാറ ചെടി മണൽ വെള്ളം റോക്ക് പ്ലാന്റ് സാൻഡ് വാട്ടർ ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ചെടി പ്ലാന്റ് ആണല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ് ഇസ് എ ലിവിംഗ് തിങ് ചെടി ഒരു ജീവീയ ഘടകമാണ് മറ്റുള്ളവയെല്ലാം അജീവീയ ഘടകമാണ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ആണ് അഞ്ചാമത്തേത് കാക്ക പരുന്ത് താറാവ് പ്രാവ് ക്രോ ഈഗിൾ ഡക്ക് ഡോ ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് താറാവാണല്ലേ ഡക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡക്ക് കെനോട്ട് ഫ്ലൈ താറാവിന് പറക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പൂരിപ്പിക്കുക ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒന്നാമത്തേത് മത്സ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ദ ഫിഷ് ബ്രീത്സ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് മത്സ്യങ്ങൾ എന്തുപയോഗിച്ചാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് ശകുലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ദ ഫിഷ് ബ്രീത്സ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഗിൽസ് രണ്ടാമത്തേത് വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തവള ഡാഷ് ശ്വസിക്കുന്നു വെൻ ഇൻ വാട്ടർ എ ഫ്രോക്ക് ബ്രീത്സ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തവള ത്വക്കിലൂടെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെ വെൻ ഇൻ വാട്ടർ എ ഫ്രോക്ക് ബ്രീത്സ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സ്കിൻ മൂന്നാമത്തേത് പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവിയവും അജീവിയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഡാഷ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വൺ അനദർ ഇൻ ആൻഡ് ഡാഷ് എന്താണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണല്ലേ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വൺ അനദർ ഇൻ ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം നാലാമത്തേത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തവണ വിഭാഗമാണ് ഡാഷ് വേൾഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫ്രോഗ് ഫാമിലി ഈസ് ഡാഷ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തവള വിഭാഗമാണ് ഗോലിയാത്ത് വേൾഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫ്രോഗ് ഫാമിലി ഈസ് ഗോലിയാത്ത് അഞ്ചാമത്തേത് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാടാണ് ഡാഷ് ഡാഷ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ദ ലങ്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാട് Amazon Rainforest is also known as the lungs of the earth. Next activity, Uttaram Kandatham. Let's find answer. Onnamathethu, Annanu Vellathil Jeevikyan Kaldi Yathathu Indu Kondu. A squirrel cannot live in water. Why? Vellathil Jeevikyan Kaldi Yunna Shariira Prakurdiyo, Avee Vangalo Annanilla. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ശ്വസിക്കാൻ അണ്ണാന് സാധിക്കില്ല എ സ്ക്യൂറൽ ഡസ് ഇൻ ഹാവ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് കനോട്ട് മൂവ് ഇൻ വാട്ടർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലിംസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബ്രീത്ത് ദ എയർ ഇൻ വാട്ടർ രണ്ടാമത്തേത് 
ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായകമായ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് മത്സ്യത്തിനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫിഷ് ദാറ്റ് ഹാപ് ടു ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ജലത്തിലെ വായു മത്സ്യത്തിന് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു ദ ഫിഷ് ക്യാൻ ബ്രീത് ദ എയർ ഇൻ വാട്ടർ ജലത്തിൽ തുഴയുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ചിറകുകളും പാലുകളും ദ ഫിൻസ് ആൻഡ് ടേൽ ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഹെൽപ്പ് സ്വിമ്മിംഗ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ തെന്നി നീങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരം സ്ലിപ്പറി ബോഡി ഹെൽപ്പ് ദ ഫിഷ് ടു മൂവ് ഇൻ ദ വാട്ടർ തോണിയുടേതുപോലെ രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത ശരീരാകൃതി ദ ബോട്ട് ലൈക്ക് ഷേപ്ഡ് ബോഡി ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ടു മൂവ് ഇൻ വാട്ടർ നിരനിരയായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശൽക്കങ്ങൾ മത്സ്യത്തെ ജലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദ സ്കെയിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ഹെൽപ്പ് ദ ഫിഷ് ടു മൂവ് ഇൻ ദ വാട്ടർ മൂന്നാമത്തേത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ തവളയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ഫ്രോക്ക് ടു ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ലാൻഡ് തവളയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവയ്ക്ക് കരയിലും ജലത്തിലും ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരവും തുഴ പോലുള്ള കാലുകളും വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ സഹായിക്കുന്നു നീളമുള്ള കാലുകൾ കരയിൽ ചാടി ചാടി സഞ്ചരിക്കാൻ തവളയെ സഹായിക്കുന്നു ദ ഫ്രോഗ് ക്യാൻ ബ്രീത് ത്രൂ ദ സ്കിൻ വയൽ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രീത് ത്രൂ ദ നോസ്ട്രിൽസ് വയൽ ഓൺ ലാൻഡ് ദ സ്ലിപ്പറി ബോഡി ആൻഡ് പാഡൽ ലൈക്ക് ലിംസ് ഹെൽപ്പ് ടു മൂവ് ഇൻ വാട്ടർ ദ ലിംസ് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ടു ഹോപ്പ് ഓൺ ദ ലാൻഡ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുകൂലനം എന്നാൽ എന്ത് What do you understand from the word adaptation? ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളെയാണ് അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നത് An organism has certain peculiarities to help it to live in its dwelling place. This is called adaptation. Fifth question. മത്സ്യത്തിൻ്റെ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് എ ഫിഷ് നേരത്തെ നമ്മൾ മത്സ്യത്തിന് ജലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തോണിയുടേതുപോലെ രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത ശരീരാകൃതി ദ ബോട്ട് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് വിത്ത് ബോത്ത് എൻസ് പോയിന്റഡ് എനേബിൾസ് ദ ഫിഷ് ടു മൂവ് ത്രൂ വാട്ടർ ജലത്തിൽ തുഴയുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ചിറകുകൾ ദ ഫിൻസ് ഹെൽപ്പ് ടു സ്വിം ഇൻ വാട്ടർ ദ ടേൽ ഫിൻസ് ഹെൽപ്പ് ടു ടേൺ ഷാർപ്ലി വെൻ മൂവ് ഇൻ വാട്ടർ ശകുലങ്ങൾ അഥവാ ചെകിള പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്വസിക്കുന്നു ദ ഗിൽസ് ഹെൽപ്പ് ദ ഫിഷ് ടു ബ്രീത്ത് ദ എയർ പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ തെന്നി നീങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരം ദ സ്ലിമി ബോഡി ഹെൽപ്സ് ടു മൂവ് ഈസ്ലി ഇൻ വാട്ടർ നിരനിരയായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശൽക്കങ്ങൾ അഥവാ ചെതുമ്പൽ ദ സ്കെയിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ഹെൽപ്സ് ദ ഫിഷ് ടു മൂവ് ഈസ്ലി ഇൻ വാട്ടർ സിക്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആമ്പൽ താമര തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് Lotus and water lily are aquatic plants. Let us examine their adaptations to live in water. Jelathil valarunna sasyengal vellathil kidannittum cheenju pogunnilla. They do not decay though they are in water all the time. Vellathinde upari thalathil ilagal pongi kidakkunnu. The leaves float on water surface. Neelamulla thandulladinal jelanirappu uyarnalum ilagal jalopari thalathil uyarnu nilkum. The leaf stalk is long enough to make the leaves float on the surface even if the water level increases. താമര ആമ്പൽ തുടങ്ങിയവയുടെ തണ്ടുകളിലും ഇലകളിലും വായു അറകളുണ്ട് എയർ ചേമ്പേഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റെം ഓഫ് ലോട്ടസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ലില്ലി ജലസസ്യങ്ങളുടെ പൂക്കൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ദ ഫ്ലവേഴ്സ് റിമെയിൻ ഇറക്റ്റ് അബൌ ദ വാട്ടർ ലെവൽ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആമയ്ക്ക് കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കാനുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം which are the adaptations that help tortoise to move in water and on land valvalupulla shariram slimy body thula polulla kaalugal or like legs kareyilum vellathilum shwasikkan kariyuna avayavangal organs that help to breathe on land and in water 
കരയിൽ നടക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ കാലുകൾ ദ ലെഗ്സ് ഹെൽപ് ദം ടു മൂവ് ഓൺ ലാൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് അണ്ടർ വാട്ടർ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കരയിലും ജലത്തിലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ ഏതെല്ലാം വിച്ച് ആർ ദ അനിമൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ് ആമ തവള നീർക്കോലി താറാവ് കുളക്കോഴി മുതല ടോട്ടോയ്സ് ഫ്രോഗ് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഡക്ക് വാട്ടർ ഫോൾ ക്രോക്കഡേൽ കുറച്ച് ജീവികളും അവയുടെ അനുകൂലനങ്ങളുമാണ് താഴെ പട്ടികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് താറാവിന്റെ അനുകൂലനങ്ങൾ എണ്ണമയമുള്ള തൂവലുകൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ചെളിയിൽ നിന്നും ഇര തേടാൻ കഴിയുന്ന കൊക്കുകൾ ചർമ്മബന്ധിതമായ വിരലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുതലയുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ ജലസഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആകൃതി തുഴയാൻ കഴിയുന്ന നീണ്ട വാൽ നീർക്കോലയുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞു സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വഴക്കമുള്ള ശരീരം ഉരസിലെ ശൽക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കരയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു പരുന്തിന്റെ അനുകൂലനങ്ങളാണ് വളഞ്ഞു മൂർച്ചയുള്ള കൊക്കുകൾ ഇരയെ കോർത്തു പിടിക്കുന്നതിന് കൂർത്തു വളഞ്ഞ മൂർച്ചയേറിയ നഖങ്ങൾ കൊക്കിന്റെ അനുകൂലനങ്ങളാണ് നീളമേറിയ കാലുകൾ നീളം കൂടിയ കഴുത്ത് നീണ്ടു കൂർത്ത കൊക്കുകൾ അണ്ണാന്റെ അനുകൂലനങ്ങളാണ് മൂർച്ചയേറിയ നഖങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ സഹായിക്കുന്നു ശത്രു ജീവികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിറം മരം കൊത്തിയുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മരത്തിൽ കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ നഖങ്ങളോടു കൂടിയ പാദങ്ങൾ ബലമേറിയ കൊക്ക് ഇര തേടുന്നതിന് സഹായകമാണ് നീർക്കാക്കയുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എണ്ണമയമുള്ള തൂവലുകൾ വഴക്കമുള്ള കഴുത്ത് ചർമ്മബന്ധിതമായ പാദങ്ങൾ നീർനായയുടെ അനുകൂലനങ്ങളാണ് ചർമ്മബന്ധിതമായ പാദങ്ങൾ എണ്ണമയമുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതുമായ രോമങ്ങൾ മികച്ച കാഴ്ച ശക്തി ജലസഞ്ചാരത്തിനനുയോജ്യമായ നീളമേറിയ വാൽ സം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആർ ഓയിലി ബോഡി വെബ്ഡ് ടോസ് Beaks that are suitable to catch the prey from water and mud. Crocodile, slimy body, suitable body shape to move in water. Long tail and legs suitable to move in water and on land. Water snake, slippery body that helps to move in water and scaly body that helps to move on land. Eagle, sharp and curved claws that help in praying crane long legs elongated and flexible neck long and pointed beaks squirrel sharp nails that help to climb trees the color that is not immediately recognizable to enemy creatures woodpecker nailed legs that help to climb on trees thick and strong beak cormorant oily feathers flexible neck webbed feet otter thick waterproof fur webbed feet excellent eyesight and long whiskers and their tails help them swim under water kandetti eludam let's find and write marathil vasikkunnava live on trees mannil vasikkunnava live on soil മരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കിളികൾ ബേർഡ്സ് അണ്ണാൻ സ്ക്വിറൽ ഇത്തിൽ കണ്ണി ലൊറാന്തസ് ഉറുമ്പ് ആണ്ട് കാക്ക ക്രോ കുരങ്ങൻ മങ്കി ഓന്ത് ഗാർഡൻ ലിസാഡ് പുഴു ക്യാറ്റർ പില്ലർ പാണ്ട തേനീച്ച ഹണിബി ഇനി മണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉറുമ്പ് ആണ്ട് പാമ്പ് സ്നേക്ക് മണ്ണിര ഏത്തുവേം കുഴിയാന ആൺ ലയൺ പുല്ല് ഗ്രാസ് ചിതൽ ടേമൈറ്റ് പഴുതാര സെൻറ്റ് പീഡ് തൊട്ടാവാടി ടച്ച് മി നോട്ട് പ്ലാന്റ് ഞണ്ട് ക്രാബ് എലി മൗസ് മരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളും മണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളും ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരം നിരീക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കുമല്ലോ ഇവിടെ നോക്കൂ എന്താണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബനിയൻ ട്രീ ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ചിത്രമാണല്ലേ നമുക്കറിയാം മരം ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലേ ട്രീ ഇസ് അൻ എക്കോ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആൽമരം ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഫുഡ് ആഹാരം തരുന്നുണ്ട് പ്യുവർ എയർ ശുദ്ധവായു തരുന്നുണ്ട് ഷെൽട്ടർ വാസസ്ഥലം തരുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റ് വിശ്രമിക്കാം ഷെയ്ഡ് തണലും തരുന്നുണ്ട് ആൽമരം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ദ യൂസസ് ഓഫ് ബനിയൻ ട്രീ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശുദ്ധവായു നൽകുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രഷ് എയർ ടു ബ്രീത്ത് ഫോർ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് തണൽ നൽകുന്നു ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഷെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം മരത്തിന്റെ ഇലയും കായും ജീവികൾക്ക് ആഹാരമാകുന്നു Its leaves and fruits are food for living beings. ജീവികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ ചില്ലകൾ സഹായകമാകുന്നു It gives resting place for birds and animals. പക്ഷികൾ മരക്കൊമ്പിൽ കൂടൊരുക്കുന്നു Birds make nest on the branches of it. ചില ജീവികൾ മരപ്പൊത്തുകളിൽ കഴിയുന്നു Some organisms live in the hollows of banyan tree. മരത്തോലുകൾക്കിടയിലും മറ്റുമായി അനേകം ചെറുജീവികൾ കഴിയുന്നു എ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ലിവ് ബിലോ ദ ബാർക്ക് ഓഫ് ബനിയൻ ട്രീ ബാക്കി ഭാഗം ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ